su actualidad. Pocas veces radio. En esta oportunidad vamos a presentar a modo de taller vivencial una dramatización para mostrar un nuevo sistema de evaluación para ingreso a las canchas de fútbol que le propondremos al Ministerio del Interior para que use de filtro. Vamos entonces al operativo para detectar un hincha violento. Comencemos con el test. ¡Adelante! 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 ¿Qué ves acá? Una gallina vigilante. ¿Qué ves acá? Dos gallinas vigilantes. ¿Acá? La Copa Libertadores. Copa Libertadores. <risa> Perdóname, es mi obsesión. ¿Tiene alguna licenciatura o alguna especialidad en medicina? Eh, sí, soy licenciado en genética humana y soy pediatra. ¿Y eh, tiene el título? Ah, bueno, el título... Eh... Usted no puede entrar. Eh, no. no. Bueno, no puede entrar. Quiero entrar. Le doy una posibilidad más. Le voy a hacer unas preguntas. Eh, complete la frase. Lo que la gotita... Mm, 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 Nada, nada, lo despega. Pega. Una bebida. Piña colada. No, piña y encima colada. Afuera, no puede entrar. Discúlpeme. Si Siguiente. No puede entrar. Decepción. Siguiente. Pasará, pero tendrá que esperar. Señor inspector, me deja pasar. Pasará, pasará. Buenas noches. Buenas noches. Le voy a hacer el test. ¿Está preparado? Sí. ¿Un juego? El, el ahorcado. ¿Un animal? La gallina. ¿Un año importante en la historia del Uruguay? Eh, 1811 de reglamento de tierras y 1891. ¿Una ciudad? Granada. ¿Un grupo musical? Azúcar, Fernando Morena. No. ¿Una marca? ¿Una marca? Sí. Sí. Liguilla 93, acá abajo. ¿Por qué considera que tiene, entra que, que tiene que entrar? Porque tenemos aguante. No, usted es muy violento, no puede entrar. Encima quiere entrar con una cerveza tomando alcohol. Bueno, no deja, puede, deja, imposible. Dejame entrar, no vos, puede entrar. Dejame entrar. No puede entrar. Vos, dejame entrar. No puede entrar. La entrada me la dio un dirigente, vos. Dejame entrar. No meta a nadie en el medio. Eh, eh, es usted el problema. No seas malo, déjame entrar. ¿Te vos. vas solo o llama a tu madre? No, no, no. A mamá no. A mamá no. A mamá no. Bueno, no puede entrar. Afuera. Siguiente. Siguiente. Pasará, pasará, pero tendrá que esperar, señor inspector. Buenas noches. Hola. Trajo la carta de motivación. Sí. Bueno, adelante que lo escuchamos. ¿Se la leo? Es importantísimo. Bien. Estimados compañeros encargados de la seguridad del estadio pertinente, son numerosos los motivos que me impulsan a presentar esta postulación para ingresar a este coloso de cemento. En primer lugar, la necesidad de encontrar espacios formativos de calidad, poco numerosos en Uruguay, en el área en la que nunca se abandona. Siento la necesidad de explorar distintos caminos de creación, de estudiar diferentes formas, otras maneras de cuestionar, de proponer, en definitiva, de problematizar, para integrar a mi vida cotidiana los distintos elementos que permiten un desarrollo de una hinchada sustentada en una base más sólida, sólida pero no en perfecto equilibrio, una solidez que proporciona herramientas para investigar aquellos puntos de equilibrio, pero también de desequilibrio. En, en definitiva, quiero ingresar para problematizar, señor jefe de seguridad, para problematizar. Me despido agradeciendo desde ya la consideración de esta postulación. Atentamente, un simple hincha. Mira, si es para pro problematizar los problemas, los tenés todos, ¿no? Entrar no vas a poder, pero, pero, pero... la carta te va a servir para un trabajo o algo. Siguiente. Hola, ¿qué tal? Sí. Eh, hola. Vengo sí. a entrar. Eh, ahora vamos a demostrar a una demostración del test que sería la puerta del palco por donde acceden los dirigentes. Adelante, doctor. ¿Qué tal? Un gusto. ¿Una ciudad? Panamá. ¿Un animal? Zorro. <risa> ¿Un juego? La mafia, la calecita, la bicicleta. ¿Por qué consideras, consideras ¿Sí? que tienes que entrar? Te puedo tutear, ¿no? Sí, cómo no. Bueno, porque tenemos aguante blanco. ¿Un grupo musical? La musiquita del padrino me gusta mucho y una banda también que me gusta mucho es Mano Negra. ¿Qué ve acá? 
un estadio gigante, colmado de gente. ¿Y acá? Un montón de jóvenes dando la vuelta en dos estadios gigantes. <risa> ¿Y acá? Al Paco. Muy bien, adelante. Usted pasó el test con putaje ideal. Muchas gracias. Pase que enseguida le servimos el whisky. Muchas gracias, caballero. Muy amable. Alimenta como vaca y arremete como toro. Ya germinan las verdades, pues llega. <risa> Muy bien. Muchas gracias. Buenas noches. Hoy voy a saludar a todas las personas de bien, talentosas, que no son mala leche, que no cagan a nadie, que son buenos compañeros y también voy a saludar a los montevideanos. ¡Abrevió! Así de esta forma damos comienzo a esta columna de actualidad rural llamada Fertilizando el alma. Esta noche hablaremos de varios temas de la contesta rural como los tengo acostumbrados y ellos son. Si eso es un trabajo, pasá por casa mañana que te doy la llave y te la quedás. ¿Es aconsejable la esquilación definitiva con láser o los ovinos? Aprenderemos a amar animales con el método de la no violencia y si queda tiempo hablaremos de la colimba lechera. Hay temas que tarde o temprano tenemos que abordar antes que nos pasen por arriba. Porque tarde o temprano esa pelota gigante que arrasa con todo a la que llamamos inmoralidad va a querer aplastarnos y yo no lo voy a permitir. A mí no. ¿No les parece tirando a lo irreal la forma de vida que estamos llevando? Por ejemplo, ¿qué se imaginan que piensan los niños de hoy? ¿Alguna vez sus hijos los vieron trabajando en su lugar de trabajo en donde usted se gana la vida? ¿Alguna vez reflexionó en qué puede pasar que su hijo piense eh, que, eh, ¿Qué puede pasar que su hijo piense que la plata sale de un cajero porque sí? ¿Cómo hacemos para inculcarle al niño los valores de sacrificio, esfuerzo y trabajo si nunca lo ven? Si los padres cuando precisan plata van al cajero y cuando tienen que comprar cosas lo hacen por internet y se lo llevan a la casa. ¿Qué le va a importar cuando se rompe algo? Si total es hacer un doble clic. Porque es así. El padre saca plata de un cajero, después compra con un clic y al rato está en la casa. Y se trata de garroñar todo lo posible aparte. Porque los únicos giles que pagamos algo somos siempre lo mismo, los productores agropecuarios. Porque yo nunca escuché que se le cobrara impuesto a la página web. Pero el que tiene mucha tierra lo fajan con impuestos por cantidad de hectáreas. Pero a los señores de la informática no se le cobra un peso por, conce por concepto de tenencia de espacio. Porque convengamos que también en la computación hay terrateniente. Entonces, así como se cobra impuestos a aquellos que tienen más de 2.000 hectáreas, que se les cobre impuestos a aquellos que tienen más de 2.000 terabytes. Y si yo tengo un millón de dólares para invertir, una opción es invertir en un campo que me cuesta 3.200 dólares la hectárea y me da que puedo comprar un campito de 303 hectáreas y estaría invirtiendo un vagón de plata para esclavizarme, para trabajar de domingo a domingo los 365 días del año, porque los campos no cierran. ¿O han visto acaso en alguna tranquera un cartelito de cerrado? ¿O con horario de atención al público? No existe. Entonces cuando invertí en un campo, invertí en trabajar todo el día y trabajar todo el día para, para pagar impuestos. Y la otra opción que tengo con un millón de dólares es comprar un servidor para alojar dominios web y tener alguna página web y vivir de, vende, de vender publicidad web a todas las empresas web que quieran difundir su web. Invirtiendo en eso, invierto en tiempo libre porque total, para abrir mi servidor y mi página lo hago desde casa, a la hora que quiero y cuando quiero. O puedo estar perfectamente en las Bahamas revisando mi empresita. Trabajo cuando quiero y no pago impuestos a nada. Y no te calentás por nada. Pero si seguimos así, ¿qué, ¿qué vamos a comer dentro de unos años? ¿Y qué vamos a hacer con nuestros hijos? Sin ir más lejos, el otro día estaba con mi nieto Esteban, que tiene ocho años, que es el hijo mayor de mi hija mayor, en su casa acá en Montevideo. Hacía como un mes que no lo veía. Estábamos sentados conversando y me dice, abue, abue, ¿me compras algo para comer? Y yo le miré y le digo, no, mi amor, primero que comiste hace un ratito. Segundo, si tenés hambre, come una fruta. Y tercero, no tengo plata. Y él me dice, mi madre me deja comer ahora. Y, si te... y, y él me dice, eh... ah, no, eh, mi madre me deja comer ahora. Fruta no queda y la plata no importa. Si la plata sale de un cajero, me dice el botija. Oh. ¿Cómo que sale de un cajero? Le oh. digo. 
La plata sale del trabajo, del sacrificio de tus padres que se levantan todos los días a romperse el alma para que vos tengas todo y no te... Pero, ah, güey, si papá y mamá sacan la plata del cajero, siempre que precisan plata van al cajero y sacan. Bueno, pero no es que salga del cajero, le digo. ¡Sí, sale del cajero! Me dice. ¡Yo lo vi! Vos sos muy chico para entender, pero el trabajo es otra cosa y la plata no sale de un cajero, sale del trabajo, de la dedicación, de las manos que agarra la herramienta. Como la herramienta que tiene el papá, me dice el eh, niño. ¿Qué herramienta ni herramienta? Tu padre no tiene herramienta. Tu padre ve una herramienta y se ataca de ama. <risa> papá tiene valija de herramienta, me dice. ¿Qué va a tener? Le dijo. Tiene, si me dice. A ver, mostrámela. El gurí va hasta el armario, vuelve, me muestra un bolso. Y me empieza a contar lo que tiene el padre adentro. Mirá, güey, tiene un mouse, un modem inalámbrico, unos auriculares con micrófono, un hub de USB. Fíjate si no ves por ahí un pico y una pala, le digo. ¿Qué? ¿Dónde se enchufa un pico y una pala? Me... No, no tiene, me dice ingenuamente el gurí. Pico y pala no, pero tiene dos memorias RAM de DR de 3 GB. Y también te... Ta, ta. Le digo, no, no me digas más. Y el gurí sigue diciendo, dos CD virgen y un DVD regrabable, un DVD más R virgen. ¡Pará! Le digo. ¡Pará! Un cable VGA. ¡Pará! Te digo. ¡No me escuchá! Bueno, me dice, ¿viste que mi papá tiene también herramientas? ¡Eso no son herramientas, mocoso! Le digo. Escuchame bien. Fíjate si podés con ese mouse arar un campo. Andá a arar con un mouse y un mod, le digo. Andá a cosechar una plantación de maíz con una nebuk. ¿Cómo va a hacer? ¿Cómo que lo va a hacer con programación? ¿Va a dar con un programa 3D? ¿Eh? ¿Va a dar con tu amigo de Facebook? ¿Qué me importa? Me dice. ¿Para qué quiero ir a un campo? ¿Y para qué va a ser, muchacho? ¿Para comer? ¿O, ¿O qué va a comer cero y uno? ¿Eh? ¿De qué va a ser tu dieta de número binario? ¿O va a comer ensalada de bike con ancho de banda y una pica de pendrive? Mirá que si tenés intenciones de comer la imagen en 3D, tan buenísima, pero no te llenan nada, le digo. Es como comerte una gigantografía del chivito. Y así, seguí tratando por horas de hacerle entender la realidad sin éxito. Pero esto que me sucedió a mí no es un problema de la sociedad. Porque, porque en vez de que el Estado ayude en esta situación, ¿qué hace? Le regala una computadora a cada niño. Entonces, al menos antes, el gurí que nacía y crecía en el campo se interesaba por los temas del campo y aprendía los temas del campo. Ahora lo tenés todo el día, mete y ponga jugando la cebalita y le preguntás que una yerra y te queda mirando como si le preguntara por los ovnis. Y te sabe sacar fotos y filmar con la laptop, pero no te saben si ya un caballo. Son unos vivos bárbaros. Flor de regalo le hicieron. Encima le pusieron inter internet por todos lados gratis para que los canarios puedan navegar. Computadora, internet, todo gratis. ¿Por qué no le regalaron un pasaje a la luna? Si es lo mismo, le digo. El otro día estaba con un capatado de un tambo en el Mundo Azul de San José y estábamos hablando del estado del tiempo y él me decía que iba a llover por unos días más y yo le decía que me parecía que no, que me parecía que iba a parar y él estaba muy seguro que no, que iba a seguir lloviendo y yo que siempre he respetado al hombre de campo porque por la experiencia pueden predecir el estado del tiempo o por los animales que a veces anuncian y le digo, ¿cómo estás tan seguro que va a seguir lloviendo? ¿Porque la gallina está más revoltosa? No, me dice él. ¿Porque la luna está como con un halo de agua? Le digo, no, me dice. ¿Porque la helada levantó más temprano que de costumbre? No, me dice él. Lo sé porque soy amigo de Inumete en el Twitter y publicó que iba a seguir lloviendo. Estamos con ustedes. Pensé que iba a llorar. ¿eh? No, estamos... pero... Después de esto de Inumet. Pero lo invadieron a todos puntos. Mirá cómo nos han dejado. No saben. Gómez. No, Diego. Vio que sus columnas siempre son antes del fin de semana. ¿Puede traer unas columnas un poco más para arriba, por favor? Ah, perdón. ¿Qué? Ah, perdón. ¿Qué? Ah, traigo columna para abajo. No, no, ah, está, no, perdón. ¿De qué tengo que hablar? ¿De qué te, que me digan de qué tengo que hablar. Hablo de la realidad del campo, de la realidad del país. Está. Es una columna más esperanzadora. No es para que se ofenda. No, palo no, que agarro un palo no. no, no, no. Tranquilo. Está, para la próxima traigo eso. Díganme, no sé de qué tengo que hablar. Algo más alegre, algo más alegre, nada más. No hay ninguna alegría. No queda alegría en el campo. No queda alegría en el campo. No es de a campo. No queda alegría. Pero no siguen floreciendo los girasoles. No sé. Los girasoles eh, ya le dan la espalda al sol. Bueno, y con eso, amigos.
cerramos la semana, después vemos. Saludamos a, a Mariano López. No, 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 no. no y no, le decimos... Que, vamos, vamos, el lunes, el lunes. Quiero decir que viene Julieta Rada a homenajear a Stevie Wonder. Va a estar buenísimo en Música por Música. Vamos a meterle un poco sí. de onda, ¿no? Seguramente, seguramente habrá funky, que nos alegra tanto el alma. ¡Oh! También nos llevará Noel Echeverry a la muestra Undenken. Para repensar, ah, justamente. Es que no es tan caro, Saber lunes a dónde nos lleva Echeverry a la muestra un Denken para repensar el vínculo entre el hombre y la naturaleza. ¿Qué le parece? Ecología, tema ecología. Divino, divino. Es, lo ¿No? que, es lo que precisamos. ¿Ah? Bueno, me alegro, me alegro. Precisamos más esa agresión. <risa> Perfecto. Yo voy a empezar a venir los domingos a hacer la columna, ¿está? Así no juega nadie. No, <risa> tranquilo, Gómez. Tranquilo, Gómez, está bien. Eh, bueno. ¿Qué <risa> parece el zorro yéndose mirando por arriba, loco? Apareció la música de Jelly, nunca supieron cómo había llegado hasta ahí en el canto que se como... Igual lo puso y no se hizo cargo y quedó como el mito de que... Pero sí, pasaron varias cosas así. Muchos, muchos de la producción no, pero muchos de la producción la soñaban, se les aparecían sueños. Bueno, sí, lo de la música. Pero para mí en realidad ella estaba mirando todo de arriba y se estaba matando de risa y lo re disfrutó. Y no me cabe en dudas porque 20 años tuvieron que pasar para poder hacer la película. Dijo, no, si la van a hacer, que sea para el 20 aniversario, con todo. ¿Cuántos en común encontraste a lo largo de este camino de, de, de interpretarla y conocerla aún más? Vos además has dicho públicamente que esto es un sueño para vos, que sos fan de Gilda, pero también sos una artista que como ella la ha luchado, ha crecido, ha llegado al público. Yo, yo creo que lo que más gusta de la película, o sin ánimo de tener la bola de cristal, entiendo el éxito de la peli porque no se... No se apoya en, en, en la parte exitista de ella. Sí vemos todo su ascenso a la fama, todo el derrotero, sino en esta historia universal donde todos nos podemos identificar, tanto mujeres como hombres, en lucharla, ¿no? En que te digan que no sistemáticamente y vos querés ir atrás de un sueño y en el caso de ella, cumplirlo. Ella tenía dos hijos, era maestra jardinera, Tenía una familia que no compartía su, su estilo musical, esta decisión que tomó a los 30 años y sin embargo ella la peleó. Y toda la culpa que eso le generó también y, y bueno, todo el trastorno familiar que terminó sucediendo, pero en ese sentido creo que lo que más me identifica con ella es ponerme un objetivo e ir para adelante. ¿En qué momento de tu carrera profesional llega? ¿Por qué crees que fue en este momento que te llegó todo Yo esto? Yo pedí mucho para hacerla, la verdad. Siempre quise hacerla, fueron varios los directores que quisieron contarla, pero no se consiguen los derechos. Y si puedo correrme un poco y tomar distancia, cosa que es difícil porque es muy reciente, pero si lo logro un poquito al menos, agradezco que haya pasado todo lo que pasó y todo ese tiempo, porque yo tengo muchas más herramientas hoy, por un tema también de madurez personal, y profesional, que cuando tenía veintipico no, no, no tenía, ¿no? El hecho de haberme convertido en mamá también a mí me coloca en un lugar distinto, puedo comprender más su dolor en, en el momento de dejar a sus hijos en la noche para salir a trabajar, porque era algo que a mí me pasa, me pasaba en, en el rodaje y me sigue sucediendo. Y eh, haber interpretado otras películas, otros personajes, eh, como que poco a poco he ido adquiriendo cierto conocimiento que Creo que esta película de alguna manera también llega en un momento interesante para poder unir ambas cosas, ¿no? Por un lado la actuación y por el otro lado la música y se fusionaron de forma muy natural. Natalia, muchísimas gracias. Bueno, ya le dije detrás de cámara, lo voy a decir acá, con Noé Campo vamos a ir a ver. Vamos gracias. a estar ahí. ¡Qué nervio! No me digas no. <ríe> Pero le yo necesito llevar que vos me des algunos pasitos Dale. como de Gilda porque vamos a practicar para estar el 18 ahí bailando Dale, contigo bueno, vamos, entonces ya que terminamos bueno, así bueno el paso clásico de cumbia que es, es como este no pasito para atrás ahí va y después otro que es muy este no es tan fácil parece fácil pero no es el que hace pica adelante pica pica adelante pica atrás si no este uno dos uno dos y este que nos falla y nos pedimos con este. Nos vamos con este. Todos invitados, 18 de diciembre, teatro de verano. Vamos a estar ahí.